வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லமா இருக்கேன்பா ஈராண்டு நிறைவு செஞ்சிருக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி எப்படி மதிப்பிடுறீங்க இல்லைப்பா அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஈடு இணை இல்லை ஆட்சி தான் இந்த மாதிரி ஆட்சி இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் யாரும் கொடுக்க முடியாது கேவலமான ஆட்சி இது இவங்களை திரும்ப திரும்ப அண்ணன் பதிவு செய்கிறது நீங்கள் இவங்க வந்து சேவை அரசியல் கிடையாது செயல் அரசியலும் கிடையாது வெறும் செய்தி அரசியல் தான் நீங்கள் வரும்போது அண்ணன் வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஐநூறு கோடி குழந்தைகளுக்கு உணவு அது நூறு கோடியில் இது இத்தனை ஆயிரம் மாணவர்கள் நலன் பெறுவார்கள் இது நான் முதல்வன் அப்படி எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் விளம்பரம் செய்தி வேறு என்ன இருக்குது இதை செய்கிறாங்க விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க கொடுமை செப்டம்பர் பதினஞ்சுலேருந்து த தாய்மார்களுக்கு குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் கொடுக்க போகிறாங்களா அதுக்கு இப்போவே விளம்பரம் அவங்களுக்கே தெரியும் ஆட்சி ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு எண்பது சதவீதம் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க தம்பி நீங்க எண்பதுங்கிறீங்க அவங்க தொண்ணூறுங்கிறாங்க தொண்ணூறு சரி வச்சுக்கிறோம் எண்பதுன்னு வச்சுக்கிறோம் எட்டு சொல்லுங்க வரிசைப்படுத்தி இது பாருங்க இந்த நலத்திட்டம் சொன்னா செஞ்சிருக்கோம் இந்த நலத்திட்டம் சொன்னா செஞ்சிருக்கோம் இந்த நலத்திட்டம் சொன்னா செஞ்சிருக்கோம் பார்க்கல நீங்க ஊரெல்லாம் போகுது ஸ்டாலின் பஸ் அதுதான் எங்க அப்பத்தா ஒருத்தி உச்சிலம்பட்டியில் கேட்டாங்க உங்க ஒப்பம்பட்டு காசுல வாங்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு பஸ் இவங்க சொல்றாங்க இவங்களா இவரே சொல்றாரு பாருங்க ஸ்டாலின் பஸ்ஸில் போறீங்களா அப்படின்னு அப்படி எப்படி பஸ்ஸு நாராயணமூர்த்திங்கிற பஸ்ஸாவது அவந்தாலும் அவராவது வாங்கி விட்டுருக்காருன்னு ஒன்று இருக்குது எஸ்ஆர்எம் பேருந்துனா அவராவது வாங்கி விட்டுருக்காரு இது அரசு பேருந்து மக்களின் காசு மக்கள் அப்படி சொல்கிறாங்க கேட்கும் போதே ஸ்டாலின் பஸ்ஸில் போகிறேன்ப்பாங்கிறாங்க அப்படி யாருமே சொன்னதில்லை யாருமே சொன்னதில்லை தினந்தோறும் போராடுகிற மக்களோடு நிற்கிறவங்கிற ஒருத்தன் ஒரு முறையில் சொல்கிறேன் என் மக்கள் கேட்குறத விட்டுவிட்டு நீங்கள் என்னைக்கு எங்கள் பெண்கள் வந்து எனக்கு இலவச பேருந்து கட்டணம் இல்லாத பயணத்திற்கு எனக்கு கொடுங்கன்னு யாராவது கேட்டாங்களா தான் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க செஞ்சுட்டாங்க கேட்டமாங்க இல்லை கேட்குறத செய்யாமல் நீங்கள் என்ன நீங்கள் போய் பல வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கீங்க நான் வந்தால் உங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் பண்ணுவேன் நான் வந்தால் மதுக்கடையை மூடுவேன் நான் வந்தால் இலவசம் இலவசத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு பேசுனது என் வலைவீலுக்கு உங்களுக்கு அனுப்பிட்டா இலவசத்தை மக்கள் விரும்பலை பேசுனது இருக்குது இலவசத்தை மக்கள் விரும்பலை அவங்க ஒரு வேலை கேட்குறாங்க வேலை கேட்குறாங்க அதுக்கு ஏற்ற ஊதியம் தான் கேட்குறாங்க அதை தான் நம்ம பேசிட்டு தான் அவரே பேசுனது இருக்குது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நான் வேணால் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் தம்பி வலைவெளியில் நீங்கள் கேளுங்க இல்லை அவருக்கே கூட அனுப்புங்க என்னங்க நீங்கள் பிரிச்சுருக்கீங்க இப்போ இலவசத்தை வந்து கேள்வி பண்ணினார்கள் இப்போ அவர்களே கொடுக்குறார்கள் அப்படின்லாம் பேசுகிறது இருக்குல்ல ஒரு நேரத்துக்கு நீங்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது பேசுனதெல்லாம் ஒரு தடவை திருப்பி பாருங்கள் நீட்டை கொண்டு வந்தார்கள் அதை நீட்டுக்கு இது வராகி போகுது அங்கே போய் இப்போ பிஜேபி காலில் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் ஐயா எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நீங்கள் விமர்சிச்சதெல்லாம் ஒரு தடவை எடுத்து பாருங்க மசோதா நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க ஆளுநர் கழுத்தை கொடுக்குறாங்க ஆளுநர் கொடுக்கலாம் இவங்க என்ன மசோதா நீட்டு மசோதா நீட்டு விளக்கு மசோதா ஆளுநரானா நீங்கள் கேட்கணும் அது வந்து மத்திய அரசு கேட்கணும் தம்பி குறைஞ்சபட்சம் நான் கேட்குறது என் பிள்ளைய வந்து தேர்வு எழுதி எழுதிட்டு போகட்டும் வெளியில் கட்டளை நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க இந்த நிலைமை சூழல் உருவாகிட்டு மற்ற மாநிலங்களெல்லாம் எல்லாத ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு பிரச்சனை என் மாநிலத்தில் மட்டும் வருது என் பிள்ளைகளை தேர்வு எழுத போகும்போது எதுக்கு இவ்வளவு கொடுமைப்படுத்துறீங்க கடுமையாக இல்லையே கல்வி கொடுமையாக இருக்கே மூக்குத்தியை கலட்டுறீங்க தோடை கலட்டுறீங்க தொங்கட்டானை கலட்டுறீங்க தொ இது சுடிதார் இவ்வளோ தூரம் போட்ட கையை வெட்டுறீங்க தலைமுடியை விரிச்சு விடுறீங்க சீக்கிய டர்பனோட வந்து த இது நீட்டு எழுத வரானா அவனை ஒரு தடவை அவுத்து விடம் பார்ப்போம் எதுக்கு என் பிள்ளை தலைமுடியை நீட்டு விடுற உள்ளாடை எதுக்கு கழட்டுற அந்த வாசலில் வச்சு அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி நீ உள்ளாடை கழட்டி மூக்கு கழட்டி இப்படி பண்ணின உள்ள எந்த மனநிலை போய் என் பிள்ளை தேர்வு எழுதும் அதுக்கு தான் நீட் எதுக்குறாங்க அதுக்கு தான் மசோதா போட்டுக்கிறாங்க எதுக்கிறதுங்கிறது சும்மா சொல்கிறதா தம்பி நாங்கள் எதுக்கிறோம் நாங்கள் எதுக்கிறோம் அப்படின்னு எ எந்த திட்டத்தை எதிர்க்கிறீங்க அவசர அவசரமாக ஒரு நாற்பது செகண்டில் அந்த நொடியில் வந்து இந்த தொழிலாளர் நல சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தேவையான இருக்குது அது குரல் வாக்கெடுப்பில் முதல்வர் வெளியில் போயிட்டு நிறைவேற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அப்புறம் எல்லோரும் எதிர்த்த உடனே நான் திரும்ப பெறேன் அதில் எனக்கு ஒரு துணிவு இருக்குன்னு அது யாரோட திட்டம் எதிர்த்தாங்கன்னா உடனே பின்வாங்கிட்டாங்கல்ல அதை பாராட்டணுமா மக்கள் குரல் வந்து வீதியில் நின்று போராடுறது மக்கள் குரல் தானே போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் எங்களுடைய நிலுவை தொகை எங்களுடைய ஓய்வூதியத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி போராடினாங்களே அது மக்களின் குரல் இல்லையா அதெல்லாம் ஏன் நீங்க கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நிதி நெருக்கடி நிதி நெருக்கடினா சமாதி கட்டவும் பேனா வைக்கவும் எங்க இருந்து வருது பணம் அமைச்சரவை மாற்றம் வந்திருக்கு மாற்றம் வந்து தேவை வந்திருக்கு இதுதான் இலாக்காக்கள மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுல தம்பி விட்டி
ரொம்ப நாள் நண்பர் ரொம்ப விசுவாசமாக இருந்தவர் அவருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு அந்த ஆவையில் நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வரும்போது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய சாட்டையை சோற்ற வேண்டிய நிலை நண்பராக இருந்தாலும் முதலமைச்சர் எந்த துறையில் இல்லை சொல் மின்துறையிலையும் டாஸ்மார்க் இதுலேயும் தம்பி சந்தில் பாலாஜி நிர்வகிக்கிறதுலாம் எந்த குற்றச்சாட்டுமே இல்லையா முதலமைச்சரோட தனி உரிமை இங்கே குறை பார்த்துருக்காரு நிற்கிறாரு சரி அதில் அப்புறம் நம்ம தனி உரிமைங்கும்போது நம்ம பேசி அந்த பயன் இருக்கு அதில் என்ன அதிகமாக பேசப்படுது பிடிஆருடைய இலாக்கா மாற்றம் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த அமைச்சரவையில் இருந்ததுலேயே உருப்படி ஒருத்தர் அவர் தான் எனக்கு எனக்கு தெரியும் அவர் நான் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து பேசியிருக்கேன் அப்போ கொஞ்சம் புத்திசாலி அண்ணே உலக நாட்டில் அப்படி நடக்கணும்னா இப்படி நடக்க முடியாது நம்ம இப்படி செய்யலாம் அப்படி அப்படி செய்யலாம் இங்கே இருந்துக்கிட்டு நீ என்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் காசு கொடுக்காம வாக்குக்கு காசு கொடுக்காம வென்ற ஒரே ஆள் அவர் தான் இருக்கிறாரு அதுதான் அவருக்கு அவர் ஏதோ தெரியா யாருக்கும் தெரியாததை நடக்காததை அவர் பேசிடல இவ்வளவு கரப்ஷன் இருக்கு ஒரு ஊழல் இருக்கு அது போலி ஆடி வந்துட்டாங்களே அவரே சொல்லிட்டாரு சொல்லணும்ல தம்பி சொல்ல வைக்கணும்ல சொல்லணும்ல அது போலி ஆடியோ தான் நான் சரி நான் இல்லைன்னு தானே சொல்லணும் அதை ஆமாம் நான் தான் பேசினேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல முடியும் அவரே அவர் பேச்சு பேசுகிறார் எந்த ஒரு நல்லது இப்படி எடுத்து வச்சாலும் அப்படி கால எடுத்து வச்சாலும் அப்படி சிந்தித்தாலும் உடனே அதுக்கு தடை வருதுங்க உடனே அழுத்த வருதுங்க அது அதை என்ன தாங்க இயங்குறதுன்னு அவரே பேசுனது இருக்குது சிஸ்டத்தில் பிரச்சனை நீங்களே வந்தாலும் சிஸ்டம் உடனே உங்களை ஏன் அந்த சிஸ்டத்தை தூக்கி காயிலாங்கடையில் போட்டு வேறு சிஸ்டம் உருவாக்குங்க பார்த்துக்கு டைம் ஆகும் இல்லை வேறு வேறு என்ன சரி அது ஒத்துக்கிறேன் அமைப்பு தப்பாக இருக்குது அது காரணம் இந்த மண்ணை மக்களை இந்த இந்த நிலத்தை அதில் இருக்கிற வளத்தை உயிரினங்களை இப்போ பெருசாக நேசிக்கிற ஒரு காதலன் இல்லை தலைவனாக இல்லை அதுதான் பிரச்சனை இப்போ இங்கேருந்து வெறும் மனிதனுக்குமான அரசியல் மட்டும் இல்லை வெறும் மதத்துக்கான சாதிக்கான அரசியல் மட்டுமே ஓடிட்டு இருக்குது அதை நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறோம் இங்கே இந்த திராவிட மாடல் நிறைய சீர்திருத்தம் கொண்டு தான் நினைக்கலையா அனைத்து சாதினரும் அர்ச்சகராக ஆகிட்டாங்க பெண்களும் எந்த மாநிலத்திலையும் பெண்கள் கல்வி உரிமை பெறலையா வேலை வாய்ப்பு பெறலையா சமத்துவத்தை பெறலையா சொல்லுங்கள் தம்பி நீங்கள் சொல்லுங்கள் மம்தா பானர்ஜின்னு ஒருத்தி வே மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்கல்ல அங்கிருந்து மகுவா மைத்ரான்னு ஒரு பெண்ணு போயிருக்காங்கல்ல எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் பெண்கள் கல்வி கேரளாலெல்லாம் முழுமையான கல்வி அறிவு பெற்ற மாநிலங்களில் அது இருக்குது அந்த மாநில பட்டியலில் இருக்குது அந்த மாநிலத்தில் யார் போய் இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இல்லையே செயல்படுத்திட்டு போயிட்டுருக்கான் சமூக நீதி அதில் நீங்கள் சமூக நீதி பெண்ணிய உரிமை பேசுனீங்கல்ல சரிதான் உங்கள் அமைச்சரவையில் எத்தனை பெண்கள் இருபது அமைச்சர் வச்சுருக்கீங்களா பத்து கொடுங்க பெண்களை போற்றாத எந்த சமூகம் தம்பி உயர்ந்துருக்கு அம்மா கீதா ஜீவன் இருக்கிறாங்க அதான் தள்ளுபடி இருக்கிறாங்க ஒன்றுமே செலுத்தி விடாது கொடுங்கங்கிற கொடுங்க அதை கொடுங்க கொடுத்து அதை கொண்டு வாங்க செயல்படுத்துங்க செய்தியாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காது நாங்கள் வந்து அதை பண்ணோம் இதை பண்ணோம் இதெல்லாம் கொடுமை சமூக நீதி காக்கிறவங்க எதுக்கு வந்து தெருவுக்கு ஒரு தொட்டி கேட்டுருங்க குடிநீர் தொட்டி இந்த வேங்கவேல வந்து ஆதி தமிழ் குடிகள் இருக்கிறவன் ப பறையர் குடி இருக்கிற இடத்துக்கு தனியாக தொட்டி கட்டினதுனால தான் நான் கலந்துட்டேன் நீ புது தொட்டியே கட்டாது பொது தொட்டியை கட்டு பொதுவாக கட்டி குழாயை எல்லா தெருவுக்கும் பிரித்து விடு முடிஞ்சு போச்சு அதில் விஷம் கலந்தால் நாமளும் சேர்த்துருவோம்டா அதில் மனித கழிவு கலந்தால் நாமளும் குடிக்க வேண்டிய நிலமங்களும் வந்துடுவோம்ல இப்போ பாருங்கள் நாலஞ்சு மாதம் ஆச்சு அது கண்டுக்கிறதே இல்லை கொடநாடு கொடநாடு தோட்டத்தில் வந்து ஒரு கொலை நடந்துருது ஆறு பேர் இறந்துருக்காங்க ஒரு நிமிடம் கூட அங்கே மின்சாரம் துண்டிக்கப்படாது ஏன்னா முன்னாள் முதல்வர் அவங்க வந்து தனி தடம் அது மின் தடம் தனி உங்களுக்கு அது மின் மாற்றி டிரான்ஸ்ஃபார்மில் தனி அவங்களுக்கு தனி அந்த இடத்துல ஒரு மணி நேரத்தில் மின்சாரத்தை துண்டித்த மேதை யார் யாருக்கு அந்த உரிமை இருக்கு எந்த கொம்பனா இருந்தாலும் விட மாட்டேன்னு ட்ரெஸ் என்ன நடவடிக்கை போயிட்டு இருக்கு வழக்கு போயிட்டு அதாவது தம்பி அவங்களுக்கு அதுல என்ன இருக்கு வேதனையோடு சிரிக்க வேண்டியது இருக்கு அது அதிமுக ஆட்சியில் நடந்தது இவங்களுக்கு என்ன இருக்கு சரி தம்பி நீங்க ரெண்டே மாசத்துல நான் கண்டுபிடிச்சு நீதியை வெளி கொண்டு வருவேன் உண்மையை வெளி கொண்டு வருவேன் சொன்னது நானா அவரா தம்பி இதெல்லாம் வாக்குறுதி இல்லை இல்லையா காலம் பிடிக்கும் இல்லை சிலதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க எவனோ கொன்னது உண்மை ஏன் கொன்னா 
ஒரு முதலமைச்சர் முன்னாடி முதலமைச்சராக இருந்தவங்க வீட்டில் அவங்க தங்கியிருந்த இடத்துல குடம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருக்குன்னா சாதாரண பாமர மக்கள் எங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க சிபிஐ விசாரணை கேட்குது அதிமுக புதுசாக கேட்குறாங்க சிபிசிஐடி இதெல்லாம் விசாரிக்கிறதுங்கிறத அது வந்து அதுக்கு சிபிஐக்கு மாத்திரம் அப்படின்னா எங்களை ஏன் மாத்திரீங்க அதுதான் கதை அதை தான் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எல்லாமே கண்டுடைப்புன்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம பழைய மொழியில் கண்டுடைப்புங்க அது கடத்தி விடுறது புறந்தள்ளி விடுறது அப்படியே காலங்கடத்தி காலங்கடத்தி நீர் கடிச்சு மரக்கடிச்சு விட்டுருது சட்டம் ஒழுங்கெல்லாம் சீராக தானே இருக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சீராக இருக்குது அது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் எத்தனை கொலைகள் நடந்துருக்குங்கிறது உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் என்ன காவல் நிலையங்க மரணங்கள் எத்தனை இல்லைங்க வன்புணர்வு மரணங்கள் எத்தனை குழந்தைகள் வன்புணர்வு மரணங்கள் எத்தனை நடு தெருவில் சாலையில் வச்சு வெட்டி கொலை செஞ்சது எத்தனை கொலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவில் சீராக இருக்கு கூடலை குறையலை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க இப்படின்னா அப்படி கொலையை கொலையை வந்துங்க நாங்கள் கூடாமல் குறையாமல் அப்படியே பார்த்துக்கிறோம்ங்க அப்படின்னா ஆனால் கொலை நடக்குது ஆதி காலம் தொட்டு நடந்துட்டு இருக்கு கொலை நடக்காத சமூகம் எது அது இல்லை இது யூரோப்பில் நடக்கலையா அமெரிக்காவில் நடக்கலையா எது இல்லை நீங்கள் எல்லா எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க உடனே இருபது பன்னெண்டு இருபத்தி பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் அப்போ அது தாங்க முடியாது அப்போ சீனாவில் இருக்குதுங்களே சீனா மாதிரி எல்லாம் இங்கே இருக்கா படக்குன்னு அமெரிக்காவுக்கு போகிறது அமெரிக்கா மாதிரி இங்கே இருக்கா அவனை மாதிரி கல்வி மருத்துவம் இருக்குதா குடிநீர் விநியோகம் சாலை பராமரிப்பு அப்படி ஏதாவது இருக்குதா நீர் மேலாண்மை அப்படிலாம் இருக்கா அவை ரெண்டு கோடிக்கு மாலையை கொடுப்பேன் நீ ரெண்டு கோடிக்கு ஒன்றுமே ஒரு அரை கிரௌண்டு கூட வாங்க முடியாது அப்படிலாம் எல்லாம் துயரமாக இருக்குது எனக்கு ஏன் நாட்டில் பிறந்தது தவிர நாங்கள் வேறு என்ன பாவம் பண்ணியிருக்கோம் எங்களையே இந்த கொடுமைப்படுத்துறீங்க அந்த நாட்டை பாருங்கள் இந்த நாடை பாருங்கள் ஏன் நாட்டில் இருக்கிற வளம் பல நாடுகளில் இருக்கா நார்வேல இருக்கா ஸ்வீடனில் இருக்கா இல்லை டென்மார்க்கில் இருக்கா ஃப்ரான்ஸில் இருக்கா சிங்கப்பூர் இருக்கா சிங்கப்பூரில் நிலப்பரப்பாக இருக்கா அவனுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் மொத்த நாடையும் சுற்றிக்கலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவனுக்கு மரம் கூட இருக்காது வெளியிலேருந்து கப்பலில் தூக்கிட்டு வந்து வேரோட வந்து நடுவான் ஆனால் உலக நாடுகளில் எல்லா நாட்டிலையும் எனக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறானே எப்படி ஏன்னா தலைவன் இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு கனவு இருக்குது அவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது ஒரு சின்ன நாடு கல்வியில் அவன் மூணாவது இடத்துல இருக்கான் கல்வியில் தென்கொரியா ஜப்பான் மூணாவது இடத்துல இருக்கான் அவன் ஸ்டாண்டர்டில் நான் எங்கே இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல பினராயி விஜயன் வந்து முப்பது விழுக்காடு அரசு பள்ளிக்கு திரும்ப மாணவர்கள் திரும்புகிற அளவுக்கு உயர்த்திட்டார் கல்வி தரத்தை அவன் டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நட்சத்திர விடுதி மாதிரி ஆக்கி கல்வியை தரத்தை உயர்த்திட்டு போயிட்டான் அப்போ அந்த மாதிரி நான் போட்டி விடுவேன் கெஜ்ரிவால் என்ன திணிந்து வித்தை வச்சுக்கிட்டான் ஒன்றுமே இல்லை டெல்லியில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுறான் நம்ம இவ்வளோ பெரிய வளம் இருக்குது நம்ம அடி தூக்கணுமே அப்படின்னு கொண்டு வரும்ல கல்வியே என் பிள்ளைகளுக்கு நீ ஒன்றுமே இல்லையே கடைசியாக என்ன நீ அறிக்கை கொடுக்குறீங்க பள்ளி கல்வித்துறை பாருங்க இங்கே பாருங்க பள்ளிக்கூட கட்டிடங்கள் சீர்கட்டு கிடக்கிறது சிதைந்து கிடக்கிறது அதை சீரமைக்க நம்மகிட்ட நிதி இல்லை தலைமை ஆசிரியர்களும் முன்னாள் மாணவர்களும் சேர்ந்து அந்த பகுதியில் இருக்க தாளாளர்கள்கிட்ட நீங்கள் நன்கொடை பெற்று புனரமைத்து கொள்ளுங்கள் சீரமைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அப் அப்படி அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் இதுக்கெல்லாம் இங்கே பேனா வைக்க பென்சில் வைக்க ரப்பர் வைக்கலாம் காசு எங்கே இருந்து வருது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த பேனா மேலே உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ போ இல்லை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறதுக்கு நீங்கள் இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டு வந்துருக்கு என் முன்னோர்கள் எழுதாத எழுத்தது எழுதி வச்சா அது எதுக்கு இது வம்புக்கு தானே செய்யுங்க வள்ளுவருக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடினா நான் நூற்றி முப்பத்தி நாலு அடியில் கடலுக்குள்ளே வண்டி வைப்பேன் இப்போ வள்ளுவருக்கு வச்சேங்கிறீங்க அது இயற்கையில் அமைஞ்ச ஒரு பாறை விவேகானந்தருக்கு வச்சேனா இயற்கையில் இருக்கிற பாறை மேலே தூக்கி வச்சுங்க இது செயற்கையாக ஒரு பாறை உருவாக்கணும் சூழியில் அனுமதி கொடுத்துருச்சு சூழியில் அமைச்சர் மத்திய அரசே கொடுத்துருச்சு அது கொடுக்கும்ல எதிர்க்கிறார் அவங்களுடைய கிளைக்கழகம் இங்கே ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது கடுமையாக மோதிட்டு இருக்கிறாங்க மோதுறாங்க மத்திய மாநில யுத்தமே நடந்துட்டு ஜவஹர் நேசன் சொன்னதை கேளுங்க மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையவே அப்படியே மாநில கல்விக் கொள்கையாக கொண்டு வர்றது தான் வேலை நடக்குது நான் இதில் இருந்து பயன் இல்லை நான் போகிறேன்னு வெளியில் ஏறிட்டார் அப்போ அதை விட சான்று வேணுமா உங்களுக்கு அவருக்கு உதயச்சந்திரன் மேலே என்ன கோபமோ உதயச்சந்திரன் மேலே ஒன்றும் கோபம் அவர் கோவில் அவர் ஒரு நேர்மையாளன் வந்து இந்த மாதிரி கொடுமைகள் நிகழும் போது சைத்துக்கொள்ள முடியாது அதுதான் அங்கே இருக்கிற பிரச்சனை வங்க கடல் எங்கள் கடல் மக்கள் கடல் பொது சொத்து தலைமுறை பல தாண்டி பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இயற்கையின் அரும்பெரும் கொடை அது மிகப்படுத்துறீங்களோ ஒத்த பேனா வரதுனாலும் அப்படியே மீனெல்லாம் அழிஞ்சு வங்க கடலையே அழிஞ்சிடுற மாதிரி ப
மருத்துவ உரிமை இல்லை எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் போகணும் எல்லா உரிமையும் விட்டு கொடுத்துட்டு சும்மா வெட்டியா மாநில உரிமைக்காக நாங்கள் உறுதியாக நிற்போம் மாநில சுயாட்சி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தா போதும் தம்பி எழுபது வருஷமா பேசுவீங்க பேசுனது மட்டும் இல்லாம ஒருங்கிணைக்கவும் செய்யறாங்க இல்ல மத்த மாநில அரசுகள் பாஜக ஆளாத அரசுகள் ஒரு கூட்டமைப்பா எதிர்க்கிறாங்க எல்லாரும் வர்றாங்க பாருங்க சமூக நீதி மாநாடு நடத்தினா நேற்று கட்சியா இருந்துச்சு எவ்வளவு மாநில கட்சிகள் வந்தாங்க பாரு இல்ல ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி கட்சியா இருந்துச்சு ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல தான் இது ஆட்சி அமைக்குது முத முதல்ல அப்படின்னா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி இப்போ தான் வந்திருக்காங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு இருக்குது அறுபது வருஷமா இருக்குது இந்த கட்சி இருக்குது அறுபது எழுபது வருஷமா இருக்குது அதுல வந்து அறுபது வருஷமா இருக்கிற கட்சி இதுல வந்து மத்தியில வந்து இந்திய ஒன்றிய ஆட்சியில வந்து பதினெட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக அமைச்சரவையில் இருந்த ஒரு அரசியல் கட்சி இருக்குதுன்னா அது மாநில கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அப்போலாம் பேசி இந்த மாநில உரிமைகள் இந்த எதது நமக்கு மாநிலத்துக்கு நலன் பயக்கும் கொண்டு வரவே இல்லையே மம் இது மறைந்து பாருங்கள் மம்தா இருந்தாங்க தொடர் வண்டித்துறையில் வங்காளிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தாங்க அவர் இருந்தார் நம்ம ஐயா லல்லு பிரசாத் பீகாரிகளுக்கு நிறைய முன்னுரிமை கொடுத்து நல்லா செஞ்சுட்டு போனாங்க அப்படிலாம் அவங்க அந்த மாநில மக்களுக்கு அவங்க முன்னுரிமை கொடுத்து செஞ்சாங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே நமக்கு நடக்கலையே தம்பி இல்லை இன்னைக்கு இவங்க அழைக்கிறாங்கன்னு தான் நம்ம எதிர்கட்சிகள்லாம் வர்றாங்க ஒருங்கிணைறாங்கல்ல கூப்பிடுவாங்க பிஜேபியே பதிலடி கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு இல்லை இவங்க செயல்பாட்டுக்கு பாஜக எதிர்ப்புல ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸா இவங்க உருவாயிருக்கிறாங்க இவங்கள சுத்தி ஒரு அரசியல் உருவாயிருக்கு தேசிய அளவுல இவங்க சமூக நீதி மாநாடு நடத்துறாங்க பிரதமர் பதிலடி கொடுக்கிறார் அதுக்கு அடுத்த நாளே பேசுறார் ஸோ ஒரு இம்பாக்ட் இருக்குன்னு தானே நம்ம பார்க்க முடியும் இந்தியா இன்னும் ஒரு வருஷம் தானே இருக்கு எந்த அளவுக்கு தாக்க ஏற்படுதுன்னு பார்ப்போம் என்ன செய்யறாங்க பிஜேபியை எதிர்க்கிறவன்னு சொல்லு சும்மா சொல்லுவாங்க எனக்கு போட்டா பிஜேபி வந்துடும் அப்படிதான் பேசுவாங்க பிஜேபி போடாதீங்க ஆமா பி டீம் தான் நம்ம பி டீமா அவங்க மெயின் டீமு அதற்கு சிற்ப அப்ப வந்து அது அவ்வளவுதான் அவங்க பிஜேபி எதிர்ப்பு பாரதிய ஜனதா ஆளுகிற மாநிலங்கள்ல கூட பிரதமர் இவ்வளவு தூரம் நலத்திட்டங்களுக்கு பயணம் செஞ்சு வந்ததில்லை இவங்கதான் அடிக்கடி அவங்க வீட்டுல காது குத்து கல்யாணம் எதா இருந்தாலும் குச்சி வந்துடுறாங்க இவங்கதான் குச்சி வந்து அது அரசியல் நாகரிகம் இல்ல ஒரு மத்தியத்துல இருந்து பிரதமர் வர்றாரு அப்படின்னா அவரோட இணைந்து செயல்படுறது ஒரு நலத்திட்டம் நமக்கு வருது அப்படின்னா உங்களுடைய அரசியல் முடிவுகள் கொள்கை முடிவுகள் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது கோபாக் மேடி மோடி ஆளுங்கட்சியா இருந்தது வெல்கம் மோடி அதான் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது இந்தி தெரியாது போடா ஆளுங்கட்சியான இந்திக்காரனே வாடா கருப்பு பலூன் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு வெள்ள கொடை கொடா கூட கருப்பு கிடையாது வெள்ள கொடை காவலர்கள் முழுக்க வரிசையில் நின்று பாதுகாப்பு கொடுக்குற எல்லாருக்கும் மழையில காவி கொடை முடிஞ்சு இவ்வளவுதான் அவங்க எதிர்ப்பு இல்ல அது ஒரு அரசா அணுகும் போது அரசியல் கட்சியா எதிர்க்கிறாங்க ஐய சந்திரசேகர் ராவ் வந்து மோடி வரும்போது நீங்க உங்களை வரவேற்கணுங்கிறது எனக்கு என்ன இருக்குன்ட்டு அவர் பெங்களூர் போயிடுறாரு அது அரசியல் நாகரிகமா நாகரிகம் அவசியம் என்ன இருக்கு வந்தா வந்துட்டு போங்க என்னை கேட்டா வரீங்க நீங்க எங்க பிறகிற அண்ணா அவர்கள் அமெரிக்கா போகும்போது நிச்சனை சந்திக்க நினைக்கிறாங்க அவர் நிச்சன அவரை மறுத்துடுறாரு காமராஜர் வரும்போது பார்க்கல காமராஜர் இந்தியாவுக்கு அவர் நிச்சன் வரும்போது காமராஜரை சந்திக்க விரும்புறாரு காமராஜர் சந்திக்க மறுத்துடுறாரு காமராஜர் ஒன்று அவர் பாருங்க அதுதான் மரியாதை காமராஜரை நம்ம சந்திக்கணும் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு தலைமை இருக்கிறான் அவர் மறுக்கிறாரு ஏன்னு நம்ம அண்ணாத்துறை போய் நிக்சனை பார்க்கணும் போது அவர் மதிக்கலை இல்லைப்பா அப்புறத்துக்கு நம்ம அவரை போய் பார்க்கணும் போப்பா அப்படின்ட்டு போகிறாரு தமிழ்நாட்டுக்கு நேரு வரும்போது காமராஜர் போய் பார்க்கலையா அது பார்க்குறாங்க ஸ்டாலின் வந்து மோடி வரும்போது வரவே இருக்காரு தலைவர் அதனால இவர் நாட்டுக்கு தலைவர் பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அடுத்த நாளே எதிர்க்கிறாரு அரசியல் ரீதியா எதிர்க்கிறாரு அரசு ரீதியா நட்பு பாராட்டுறாரு மத்திய மாநில உறவு சரி உறவுக்கு கை கொடுப்போம் அதுதான் நீங்க சொல்லிட்டு உறவு தான் பகையே கிடையாது உறவு உரிமைக்கு குரல் கொடுக்கறாங்கல்சியில ஒரு தமிழ்நாட்டுல சட்டமன்றத்துல ஒரு தீர்மானம் வருது உடனே திரும்ப பெறாங்களா அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க இவர் கொடுத்த அழுத்தம் தானே டி ஆர் பாலு பாக்குறாரு இங்க தீர்மானம் போடுறாங்க உடனே சுரங்கத்தை கை விடுறாங்க அதுக்கு நாங்கள்லாம் உயிரை கொடுத்து வெயில நின்று போராடணும் தம்பி மக்கள் போராடுனாங்க நாங்க போராடணும் சட்டமன்றத்துல முதலமைச்சர் தீர்மானத்துக்கு ஒரு வலு இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் போடுறாங்க அப்படி நீங்க போட்ட தீர்மானம் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும்போது தமிழ்ல வழக்காடுகிற உரிமை வேணும்னு சட்டம் ஏற்றி அனுப்புனீங்க குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்துட்டாத அது செயலாக்கம் பெறும் நீங்களே ரெண்டு குடியரசுத் தலைவரை பிரதிபா பாட்டி
நீ நம்ம இந்த பிஜேபி ராமர் கோயில் கட்டின கதையா இருக்கு அவையில் கட்டவே மாட்டாங்க இவங்க போமாட்டேன் <laughs> 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 அதை விட்டுருங்க அது அது சரி வராது வராதா எனக்கு அக்கறையாக சொல்லி என்னை அழிக்க நினைக்காதீங்க நான் வரலாற்று வரலாற்றின் மகன் நான் படித்து வரேன் என் முன்னோர்கள் செய்த பிள்ளை நான் செஞ்சிடக்கூடாது எங்கள் ஐயா சீப்பா ஆயித்தனார் மாப்பூசி எங்கள் ஐயா மருத்துவர் ராமதாஸ் எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் எங்கள் அண்ணன் வைகோ க விஜயகாந்த் ஐயா இவங்கெல்லாம் செஞ்ச தவிர நான் செஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்படியே இருந்தால் உங்கள் தொண்டர்கள் சொந்தருவாங்க நானே எவ்வளோ கவலைப்படும் என் பின்னாடி நிற்கிறேன் என் தம்பி தங்கச்சி என் கூட வர்றவனே கவலைப்படல நீ ஏன் கவலைப்படுற ஒரு ஏழு சதவீதம் ஓட்டு வச்சிருக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது அப்ரோச் பண்ணுவாங்க தானே உங்களை அது பண்ணாம எப்படி இருப்பாங்க யார் பண்றாங்க இதெல்லாம் போய் எல்லாருமே கேட்கறது தான் ஆனா நமக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் வரமாட்டாங்க ரெண்டு தரப்புலயும் கேட்கறாங்களா அது திமுக என்கிட்ட பேசாது அவங்களுக்கு தெரியும் நான் வரமாட்டேன்னு அண்ணா திமுக நீங்க அந்த ஃபோன்ல வரணும்னு விரும்புறாங்கன்னு ஒரு சமிக்ஞை அப்படி ஒரு சிக்னல்ஸ் இருக்கு அது பேசுனாங்க அது முதல்ல சொல்லிட்டேன் முதல் அமர்விலே சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட எனக்கு அது விருப்பம் இல்லை நீங்க விட்டு அம்மா கூப்பிட்டே போல இருபத்தி நாலில் வரணும் அப்படின்னு விருப்பம் விரும்புகிறாங்களோ நான் வரமாட்டேன்னு தெரியும் அப்புறம் நீங்கள் அதை பேசி என்ன பயன் இருக்குது ஆனால் அண்ணாதிமுக அழைக்குது சிரிப்பில் பதில் இருக்கு ஏன்னா அப்போ அவங்க சார்பாக பேசுகிறவங்கலாம் சீமான் கூட வந்துடுவாங்க பாருங்க இங்கே கூட அதில் தம்பி அதனால தான் நான் அவசர அவசரமாக வேட்பாளர் அறிவிச்சேன் நான் வரமாட்டேன் தரித்து போட்டியிட போகிறேன்னு சென்னையில் வேட்பாளர் அறிவிச்சது காரணமே அதுதான் நீங்க சொன்னதை நான் இப்ப அறிவிக்க அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு அண்ணாதிமுக ஒரு விருப்பம் இருக்கு நீங்க அவங்க கூட வரணும் விரும்பாங்க ஒன்னு இருந்தா வயசு வயசுக்கு வந்துருச்சு பொண்ணு அப்படின்னா எல்லாரும் கேட்கறத நாலு மாப்பிள்ள வந்து கேட்கறதா யாரு கட்டி கொடுக்கறது கட்டி கொடுக்கறது போயா அப்படின்னு சொல்றது நம்ம சொல்றோம் சிங்கிளாவே இருப்பேங்க அதுதான் பிரச்சனை பட்டறிவு தான் அது வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லை எங்க ஐயா கேப்டன் விஜயகாந்த் வந்து அவர் தனிச்சு நிற்கும் போது அவருடைய வாக்கு விழுக்காடு என்ன கூட்டணிக்குள்ள போய் திரும்பும்போது அவருடைய வாக்கு விழுக்காடு எதிர்கட்சியாக உருவானார்ல பாருங்க அதான் அதோட அதுதான் அந்த உயரமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது சரி வரல சரிஞ்சிருச்சு எனக்கு வலிமை இருக்குது நான் சண்டை போட்டுக்கிறேன் அப்படி தான் நம்ம சண்டைக்கு போக முடியும் முடியாது தம்பி கூட வர்றாரு இவங்கெல்லாம் வராங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளோட இவங்களை அடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சண்டைக்கு போக முடியாது ஏன்னா இவங்க எதிர்ப்பாங்கன்னு எப்படி நம்புறது பிஜேபி எதிர்ப்பு சொல்கிறாங்க இதை வந்து எப்படி இவங்க நம்புறது இவங்க பாருங்க பத்தாண்டு காலம் மன்மோகன் சிங் ஆச்சு கடைசி ஆறு மாதம் ஒம்பதரை ஆண்டுகளில் வந்து இந்த திமுக வெளியில் வருது அதுக்கு கே கே நகரில் நடந்த கூட்டத்தில் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் பேசுனது ஈழத்தமிழர்களுக்கு இந்த அரசு ஒன்றும் செய்யலை அது எல்லாம் செஞ்சிருச்சு முடிச்சு கொண்டு எங்களுக்கு பதவியை எட்டி மூடிடுச்சு ஆனால் ஸோ ஒன்றும் செய்யலை அதனால் இந்த அரசியல் ஆட்சி நம்ம தொடராமல் நாங்கள் வெளியேறணும் கடைசி ஆறு மாதத்தில் அது முன்லேயே வந்துட்டாங்க அப்புறம் திருப்பி எது கூட்டணி வச்சிங்க பிஜேபி எதிர்க்க அதுக்கு முன்னாடி பிஜேபியோட என் கூட்டணி வச்சிங்க காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை எதையாவது பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அது இப்போ விளையாடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் அது அப்புறம் வந்து இப்போ ஒவ்வொன்றையும் பாருங்கள் இதே தான் சொல்லுவாங்க இவங்க காங்கிரஸ் வந்து ஒழிக்கணும் காங்கிரஸை ஒழிக்கணும் காங்கிரஸ் அப்படிம்பாங்க திருப்பி காங்கிரஸ் அதுதான் அரசியல் நீங்கள் அந்த நேரம் நீங்கள் உங்களுக்கு மிசால நான் உள்ளே இருந்தேன் அப்படி கொடுமைப்படுத்தினாங்க அது பண்ணாங்க இந்திய திணிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் அதெல்லாம் செஞ்சது காங்கிரஸ் தானே அப்போ அதோட போய் கூட்டணி வச்சதுன்னா அற்ப அரசு அரசியல் தேவைக்காக லாபத்துக்காக போய் கூட்டணி வைக்கிறதுங்கிறது எப்படி கொள்கை முடிவாடு இந்த நேரத்தில் யார் வலுவான எதிரி யாரை ஒழிக்கணும் இன்னைக்கு என்ன ஃபோக்கஸ் இன்னைக்கு என்ன ப்ரையாரிட்டி தானே பார்க்கணும் அது அப்போ நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் ஒரு இந்த சிந்தனையை வச்சுக்கிறீங்க யாராவது ஒருத்தரோட இருக்கணும் ஏன் இருக்கணும் ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணை ஆண்டு கொண்டு மண்ணை பற்றி கவலைப்படாமல் மக்களின் நலத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் மண்ணின் வளத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் வெறும் பணம் 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 ஊழல் லஞ்சம்னு கொளுத்து திளைக்கிற இந்த அதிகாரங்களை இந்த ஆட்சி இது இதை இந்த கட்சி ஆட்சியிலிருந்து தான் மாற்றம் மக்களுக்கு தேவைப்படுது மாற்றம் மாற்றம்னு பேசி வந்த எல்லாரும் அவர்களுடனே திருப்பி இணையும் போது அது மாற்றம் அல்லாத பெருத்த ஏமாற்றமாக மாறிடுது அந்த விரக்தியை அந்த ஏமாற்றத்தை நான் எத்தனை முறை தோற்றாலும் நான் என் மக்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இல்லை இன்னொரு மாற்று சக்தி வருது போலவே 
தம்பி விஜய் தானே அது வந்து நீங்கள் அண்ணன் கமல் வரும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு வரவேற்றோமோ அதை வரவேற்கணும் ஏன்னா இப்போ இப்போ வரவேற்கணும் ஆமாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு வந்து தம்பி இப்போ அண்ணன் மட்டுமே போராட்டிருக்கேன் தம்பி அங்கிட்டு நின்று போராட்டுமே அவரும் போராட்டும் சேர்ந்து போராடுவேளோ அது 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 வந்து அது அவன் விரும்பணும் அண்ணன் கூட போய் நம்ம சேருவோம்னு அவர் நினச்சா வரட்டும் இல்லைன்னா அவர் தனியாக போராட்டும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அதுக்கான சமிக்ஞை இருக்குல்ல அதுக்கு நிறைய கூட்டம் நடத்துகிறாரு அம்பேத்கர் இல்லை இல்லை உறுதி அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் பிஜேபி கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் இருபத்தாறில் வந்துடுவாரோ நம்ம இருபத்தி நாலில் அவர் வருவார்னு எனக்கு தோணல இருபத்தி நாலில் ஆறில் வருவார் உறுதியாக நம்புறீங்க வருவார் சொல்றாரோ இதில் வருவார் வரணும் இருபத்தாறில் வர வரணும் வந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சரியாக இருக்குமா சரியாக இருக்கு தம்பி பத்தலை இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு இந்த இந்த கட்சி ஆட்சிகளை எதிர்த்து வீழ்த்துறதுக்கு இந்த ப என்கிட்ட இருக்கிற படை குறைவாக இருக்குன்னா அவர் ஒரு படையை கிட்டே அவர் அங்கிட்டு சண்டை போட்டு நான் அங்கிட்டு சண்டை போடுறேன் அவன் ஒரு மக்கள் பிரச்சனைக்கு எடுத்து என் தம்பி ஆர்ப்பாட்டம் செய்யட்டும் போராடட்டும் நான் ஒரு மக்கள் பிரச்சனைக்கு போராடுறேன் திரைத்துறையிலேருந்து திடீர்னு வந்து அந்த பிரபலத்தை வச்சு வரலாமா அது வந்து தம்பி அப்படி ஒரு அமைவு இருக்குது மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத கொடுமை என் மாநிலத்தில் இருக்குது திரைப்புகள் வந்து மற்ற மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத ஒரு திரை கவர்ச்சி ஒரு கேளிக்கை நாட்டம் என் இனத்துக்கு இருக்குது அது அது நான் வைக்கப்படுறேன் அதிகமாக கேளிக்கையிலையும் பொழுதுபோக்குலையும் நாட்டம் கொண்ட இனத்தின் மக்களை வந்து புரட்சிக்கு தயார் செய்ய முடியாது தான் திரையிலே ரசிப்பாங்க அரசியல் தலைவர் வந்து வந்தால் தானே தம்பி தெரியும் இல்லை பூச்சாண்டி அவர் வந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அவர் வந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அதையும் எம்பிச்சுக்கு வா வாப்பா அப்போ தானே ஒரு முடிவுக்கு வரணும்ல தம்பி ஆளாளுக்கு தம்பி இப்போ நான் என்ன நினைப்பேனா நீங்கள் ஏன் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து போகிறாள் போய் ஒரு 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 பாருங்கள் அந்த ஈழ போராட்டம் நடக்கும்போது போர் நடக்கும்போது எங்கள் அண்ணன் பெரிய எங்கள் பெரிய எங்கள் தலைவர் வந்து எங்கள் அண்ணன் நடை சென்று சொல்லி தம்பிகிட்ட சொல்லி நாங்கள் காவிரிக்கு ஒரு போராட்டம் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நான் வந்திருக்கேன் நாட்டிலேருந்து அப்போ போராட்டம் பண்ணும்போது அது ஒரு பெரிய காவிரி நதி நீர் உரிமைக்காக போராடுறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த போராட்டத்தை இதில் பார்த்துட்டு தொலைக்காட்சியில் பார்த்து அவர் எங்கள் அண்ணன் சொன்னது இது மாதிரி நம்ம இதை கொஞ்சம் வலியுறுத்தி போரை நிப்பாட்டுறதுக்கு அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு அழுத்தம் தம்பிகிட்ட சொல்லி இது போராட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் சார் இப்போ நான் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு போடுறேன் தேனியில் இருக்காது சீமா மகனே நான் சொல்கிறது கேளுறா மணிவனன் கா பாரதிராஜா அவர் தான் அந்த தலைவர் இல்லையா இருக்கா அப்பா எங்கள் அப்பா இவர் தான் எங்கால் எங்கள் அப்பா வந்து அதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பார் இது இப்போ எங்கள் அப்பா பாரதிராஜா சார் ஏ ஏய் மகனே அதெல்லாம் வரமனா என்ன அது சரியாக வராதுரா அது அப்படி அப்படின்ட்டார் சரி இரு நான் தேனியில் இருக்க வந்துட்டு பேச முடியாது ராமேஸ்வரம் கூட்டத்து முன்னாடியா ஆமாம் அப்போ என்ன பண்ணார் திடீர்னு வந்துட்டு அப்புறம் அண்ணன் செல்லுமணி இவங்களை கூப்பிட்டு அவர் ஒரு இது பண்ணிட்டார் அப்புறம் அண்ணன் சரத்துக்குமார் போய் இப்போ பார்க்குறேன் அவர் நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கார் அப்படி அது செயலாளராக அண்ணன் ராதா ரவி இவங்க ஏதோ இரு இருக்கிறாங்க அப்போ அப்போ அந்த அப்போ இருக்கிற அந்த ஹோட்டலு இப்போ தாஜா அது ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அண்ணன் சரத் என்ன போய் என்ன தமிழரா என்ன எதுவும் உங்களை பார்த்து போகலாம் தானே ஆ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஏதோ சார் இது மாதிரி ஒரு போராட்டம் பண்ணுவேண்ணே இந்த மாதிரி அண்ணன் ஆ அப்படின்னா அப்போ உங்கள் அண்ணன் வந்து நடிகர்கள் ஏதாவது சேர்ந்து போகிறான்னா ஏதாவது நடக்கும்னு என்ன நம்புறாருல்ல அப்படின்னு சரி நம்புறாரு இப்போ எனக்கு என்ன தெரிவிங்க அப்படின்னு சார் அண்ணன்ட்டு சொல்லி ஒன்றா ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் ஆகி தெரியாது சிரிக்கிறதுக்கே சும்மா தான் ஏதாவது சரிக்காதீங்க அப்படி பேசிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் திரும்பி போட்டார் அண்ணன் ராதா ரவிக்கு அவர் வெளியூரில் பயணத்தில் வந்துட்டு இருந்தார் சொல்லு சார்த்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறாரு சீமான் வந்திருக்காரு இப்படி சொல்கிறாரு தாராளமாக போ போராடலாம் சார்த்து பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு இது பண்ணுறாங்க இந்த முடிவு எடுத்து போயிட்டு இருக்கும்போது இது என்ன பண்ணுறாரு எங்கள் அப்பா ராமேஸ்வரத்தில் போராடுறதுன்னு முடிவு எடுத்துடுறாரு பாரதிராஜா ம் அது என்னட்டவுனா அப்புறம் கேட்கல அவர் சரி என்ன எங்கள் அப்பா அதை முடிவு எடுத்துட்டு சரி அப்படின்னு இந்த எங்கள் அண்ணன் ராதா ரவி அண்ணன் சரத்தில் என்ன முடிவு பண்ணிடுறாங்கன்னா டே நடிகை நிதியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு நம்ம அங்கே போக முடியாது பாதுகாப்பு இருக்காத பெண்கள் இருக்கிறப்ப திடீர்னு அவர் ஒரு இது ஒரு அவசர தேவைன்னா கூட அங்கே ஒரு வசதி இருக்காது காடு காட்டுக்குள்ளே ஒண்ணி வைக்க முடியாது இல்லை எவ்வளோதான் இது நகரம் வந்து கழிப்பறையில் வச்சா கூட அது அவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்காதுன்ட்டு இவங்க நினைக்க அது அது அதை பொறுத்த வரைக்கு நியாயமாகப்படுது அதனால் நம்ம சென்னையிலே பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா அதுக்கு ஒத்துக்கலை இப்போ போராட்டம் ரெண்டாக பிரியுது நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு ரெண்டாக பிரியுது அது நோக்கம் ஒன்றா இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி
எங்கள் அண்ணன் விடுதலை சிறுத்தை ஒரு தனி போராட்டம் பாமக தனி போராட்டம் மதிமுக தனி போராட்டம் சீமான ஒரு போராட்டம் கோரிக்கை ஒன்று தான் காவிரியில் தண்ணி விடு அப்படிங்கும்போது ஒரு கோரிக்கை வலியுறுத்தி பல தலங்களில் போராட்டம் நடக்கிறது நல்லது தானே உதியவர்கள் அது மாதிரி இப்போ நான் ஒரு போராட்டம் பண்ணுறேன் என் தம்பி இங்கிட்டு ஒன்று பண்ணிட்டோம் அஜித் வந்து அங்கிட்டு ஒன்று பண்ணிட்டோம் அதை விட சொல்கிறத பார்த்தா அஜித்லாம் வந்துடுவார் போடுறீங்க பரட்டும் தம்பி உங்களுக்கு தகவல் இருக்கு வருவார் வருவார் விஜய் உறுதி பண்ணிட்டாரு அவர் உறுதி பண்ணுவார் இருபத்தாறு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் போல் இருக்கு ரொம்ப 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 இருக்கும் புலி வருதுன்னாரு உங்க அப்பா நெடுமாறம் இன்னும் காணும் அது அப்பா தானே சொல்லிட்டாங்க வரலையே இன்னும் இன்னொரு புலி வருது கதையா மாறிடுச்சு அவரா சொல்லல அப்பாவா சொல்லல சொல்ல சொல் சொல்ல சொல்ல சொல்றாங்க அவர் நம்பி சொல்றாரு முராளிகள்ல சில குழுவினர் சொல்லும் போது இப்ப எனக்கிட்ட தான் சொன்னாங்க நீங்க சொல்லவாம் நீங்க பேசவாம் அப்படின்பாங்க ஆஹ் யாரா சொல்ல சொன்னதுன்னு கேட்டேன் கேட்பில்ல என் வயசு ஒத்த தம்பியில் தான் அது அதுதான் அது அன்னை தான் எங்கள் அண்ணனை பேசல பேசுகிறேன் அதோட பரமாட்டாங்க தொடர்புக்கு ஒரு கூட்டம் வரும் அண்ணன் இல்லைன்னு ஒரு தடவை சொல்லு ஏ என்ன தாண்டா நினைக்கிறீங்க போப்பா அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நேரம் தர்க்கம் போப்பா எனக்கு தெரியும் எப்போ எதை பேசணும் போப்பா போய் வேலை பார்ப்பா எங்கே போய் இருக்கியா அங்கே அந்த இடத்துல பாதுகாப்பாக இருக்கிற வேலை பார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன் அது மாதிரி அவராக சொல்ல அவர் சொல்லியிருப்பாங்க சரி தப்பாயிடுச்சுல்ல எங்கள் ஐயாவுக்கிட்ட தெரியும் எல்லாமே தெரியும் தெரியும் சரி எதாவது சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுருவோம் இன்னொரு முறை கருத்து சுந்தரத்தோட குரல் வழியாக கடிச்சிருக்கீங்க போல் கேரளா கதையில் இல்லை அது இல்லை நமக்கு எதை கருத்துங்கிறது வாழ்த்தேர் சொன்னது தான் என் இந்த கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் இந்த கருத்தை நீ சுதந்திரமாக சொல்கிறதுக்கான உரிமை என் உயிரை கொடுத்தாது போராடி பெற்று தர்றேன்றாரு இது என்னென்னா தனி ஒரு மனிதனை காயப்படுத்துறதுங்கிறத நம்ம சைத்துக்கலாம் ஒரு பெருத்த சமூகத்தை ஒரு மார்க்கத்தை நம்பி அது பயணிக்குது அதை அந்த சமூகத்தை போயிட்டு குற்றப்படுத்தி குற்றப்படுத்தி மக்கள்கிட்ட இருந்து அந்நியப்படுத்துறது பிளந்து பிரிச்சாளுற சூழ்ச்சியே செய்கிறத வந்து ஒரு ஜனநாயகமாக கருத முடியாது ரெண்டாவது ஒரு 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 மதம் மதத்தை சார்ந்துட்டதுனாலேயே அவங்க மேலே வெறுப்பை கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறத வந்து எப்படி சகிக்கிறது கதையாக கதையாக பார்க்க கூடாது கதையாக கதையாக பார்க்க கூடாது கதைன்னு வரலையே அது கதைன்னு வரலையே கதைன்னு வரலையே சேவ் யுவர் டாக்டர்ஸுங்கிறீங்க அது அது பரப்புற மாதிரி பார்க்குறீங்களோ பரப்புற மாதிரி பரப்புறாங்க அதுதான் தானே உண்மை நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஊடுருவி விட்டான் தீவிரவாதி ஊடுருவி விட்டான் அதுவே அதுவே வந்து எவ்வளவு அபத்தமானது இவ்வளோ பெரிய உளவுப்பட வலிமையான கடற்படை காவல்படையை வச்சுக்கிட்டு இராணுவத்தை வச்சுக்கிட்டு ஊடுருவி விட்டு அது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன் பிரின்சிபல் என்ன கேட்குறாங்க ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சென்சார் போர்டு எல்லாம் அனுமதிச்ச அனுமதிச்சதை நம்ம வந்து தடுத்து நிறுத்தின முடியும் இது நீ என் தம்பிகிட்ட ஒன்று தப்பான முன்னுதாரம் இல்லை இல்லை என் தம்பிகிட்ட ஒன்று சொல்லணும் நாட்டின் சூழல் அப்படி இருக்கா நிலைமை யதார்த்தத்தில் அப்படி இருக்கா சட்டம் எல்லாருக்கும் பொதுங்கிறீங்க எல்லாரும் நாட்டு மன்னருங்கிறீங்க மன்னரா எல்லா சட்டம் எல்லாருக்கும் பொதுன்றீங்க பொதுவாக இருக்கா நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அண்ணன் கேட்குறேன் மக்களின் வழக்கு எவ்வளோ காலமாக ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் கிடக்கு பத்தாண்டு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டு எட்டு ஆண்டுகள் ஆனால் அரசியல் வழக்குகள் மட்டும் என காலையில் போன சாயந்தர தீர்ப்பு அதிமுக வழக்கு அது தெரியுதுல்ல சின்ன யாருக்கு ஒன்னே பொதுக்குள்ள செல்லுமா செல்லாதா செல்லும் அது அது போடணுமா போனால் போடணும் அப்போ அதெல்லாம் எப்படி வருது அப்போ சட்டம் எல்லாருக்கும் சமமாக இல்லை புரியுதுல்ல இப்போ அது மாதிரி நீங்கள் தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற அமைப்புகள்னு தேர்தல் ஆணையத்தை நீங்கள் அமலாக்கத்துறையை வருமான வரித்துறையை புலனாய்வுத்துறையை நீதிமன்றங்களை அது நீதிமன்றத்தில் நினைக்கிறீங்க நீதிபதி நியமனம் செய்கிறது யார் தேர்தல் ஆணையரை நியமிக்கிறது யார் கொலிஜியம் சரி தணிக்கை குழு அதிகாரிகளை நியமிக்கிறது யார் அரசு அது எந்த ஆட்சி ஆளுதோ அந்த ஆட்சிக்கு என்ன கருத்தியல் இருக்கோ அந்த கருத்தியலுக்கு தான் அது ஒப்புதல் தரும் அப்புறம் அண்ணன் அண்ணன் சென்சார் கொடுத்துட்டாங்க ஏ விடப்பா சென்சார் ஓன் சென்சார் இருக்குல்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த சிஸ்டத்தை தூக்கி தான் காயலாங்கல்ல போடணும் இந்த கேடு கட்ட சிஸ்டத்தை தூக்கி ஆனால் இந்த அரசு பாருங்க பேனும் பண்ணாமல் படமும் வெள்ள வராமல் பண்ணிட்டாங்கல்ல அது ஒரு ஒரு ராஜதந்திரம் இருக்குல்ல தமிழ்நாடு அரசு ஏய் அவங்க எங்கப்பா பண்ணாங்க நீ காவல்துறை தலைவர் என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய ஐயா அவர் போய் பேச்சு கொடுக்கலாமாப்பா காவல்துறையின் தலைவர் பேசலாமா ஒரு ஏசி டிசி ஏதோ சொன்னாங்க வச்சாருன்னு இருக்குங்க அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் அரசு அவராவாக பேசிட்டாரு நான் கூட கேட்டேன் படம் ஓடுது ஓடல அதை விடுங்க இந்த படத்தில் அரசின் கருத்து என்னன்னு கேட்டேன் ராஜதந்திரம் 
சட்டத்தையும் மதிக்கணும் அதே சமயத்துல சமூக பதற்றம் வராம பாக்கணும் பேசி நிப்பாட்டிட்டாங்க ஏமாற்றுறது ஏமாத்துறது காலங்காலம் எதிர்த்து ராஜதந்திரம் நகைய கூடாது அவுட்கம் என்ன வரல இல்ல ஓடல இல்ல அது யாரால ஓடலைன்றது இல்ல இல்லங்க அதை தடுத்து நிறுத்திட்டா இப்போ வந்து கியூரியாசிட்டி அதிகமாக வரல இப்போ ஓடிடிலாம் வரப்போகுது எப்படி தடுப்பு எல்லாரும் ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒன் ஆகுது அதெல்லாம் சும்மா போட்டு பேசிட்டு இருக்குது அடுத்து பா அடுத்து வந்து திப்பு திப்பு எடுத்துக்கிட்டு வர்றது அது இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு வந்துடும் திப்புவா ஆமாம் ஆமாம் அவர் வந்து தம்பி ஒரு தருமத்தின் வழினு பேசுங்க வரலாற்றில் ஐதர் அலி திப்பு சுல்தான் அளவுக்கு வெள்ளக்காரன் எழுத்து போரிட்ட வீரம் உண்டா ஐயா அப்துல் கலாமே சொல்கிறார் அவன் பயன்படுத்தின பீரங்கி தான் பின்னாடி வெள்ளக்கார அந்த மாடல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதை அதை வந்து அதை நவீனப்படுத்தி அவன் பீரங்கியாக தயாரிச்சுக்கிட்டான்ட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் திண்டுக்கல்லில் இருக்க கோட்டையில் அந்த பீரங்கி இருக்குது கல் பீரங்கி எங்கள் பாட்டிக்கு வந்து பீரங்கி படையை து கைதரலி அனுப்பும்போது கூட வேலாட்சியார் வேலாட்சியாருக்கு பத்தொம்பது வயது தன் மகனை வந்து நீ படை தளபதியாக இருந்து நம்ம ராஜா மாதா அந்த வா அந்த வரலாறு இந்த வார்த்தை இருக்குது நம் வீர மாதா நம் ராஜ மாதா வேலுநாச்சியின் படையின்களை போய் நீ சண்டை செய்டா மகனே தளபதியாக இருந்துன்னு அனுப்புனது இருக்குது அவன் போரிட்டான் எங்கள் பாட்டம் தின்னம்ப சின்னமலை வந்து ஏய் வெள்ளக்காரன் பொது எதிரி வந்துட்டான் திப்போட மோகனம் முடிவெடுத்துட்டாரு அதுக்கு இங்கே ஒரு படையை கட்டுறாரு ஆனால் இவன் இங்கே தான் இருக்காங்க எப்போ வேணாலும் போடலாம்டா பொது எதிரி உள்ள விடக்கூடாதுன்னு இந்த இந்த படையோடு போய் அவற்றை சேர்ந்துடுறாரு சேர்ந்து சண்டை செய்கிறாங்க திப்பு அரசியல் கர்நாடக அரசியல்லையும் ஈடுபடல இந்த முறை அண்ணன் வந்தால் திப்பு கொண்டாடுவேன் அரசு அரசு அர பெரிய மரியாதை கொடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு வரலாறு நான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு அவன் மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு உண்டு அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது கர்நாடகத்தில் தமிழர்களுக்கு யார் வென்றால் நல்லது காங்கிரஸா பிஜேபியா யார் வென்றாலும் நல்லது இல்லை உங்களுக்கு என்ன புதுசாக ஆட்சிக்கு வர போகிறாங்களா என்ன யார் வந்தாலும் எங்களுக்கான எங் எங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தம்பி காவிரி நதிநீர் தானே நதிநீர் பங்கீட்டில் அவங்க அவங்க நலனை பார்க்குறாங்க யார் வந்தாலும் நமக்கு நல்லது இல்லையோ பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸுங்கிறது சும்மா வெளியில் அது கர்நாடகான்னு வரும்போது அது ஸ்டேட் பார்ட்டி தான் நேஷனல் பார்ட்டி கிடையாது இந்திய பார்ட்டி கட்சி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் ஐபிஎலுக்கு போகிறாங்க உங்களை காணவே காணும் நிறுவனங்கள்ிருது <laughs> 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 உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் ஹைதராபாத் அணி இந்த அணி ஜிஎஸ்கே ஜிஎஸ்கேன்னு அதை அவர் சொன்ன மாதிரி பாமக நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழ்நாட்டு அணிங்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒரு தமிழன் கூட அவர் விளையாடுற மாதிரி தெரியல அது மாதிரி அது ஒரு வியாபாரம் அது உங்களுக்கு அஞ்சு கோடி அவருக்கு ஒரு ஏழு அவருக்கு ஒரு நாலு நீங்கள் விளையாடு நீங்கள் என்ன எழுத்து விளையாடுவீங்க ஜிஎஸ்கே நீங்கள் வந்து ஹைதராபாத் அணியை எழுத்து விளையாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் நான் அஞ்சு கோடிக்கு ஏழு எடுக்கப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் உரிமையாளர் ஒரு ஆளை வச்சு கூட ஒரு கோடி கொடுத்துருவோம் ஆறு கொடுத்துருவோம் அது கொஞ்சம் சுமார் ஆடுறது இல்லை அப்படின்னு ஆடிட்டு போயிடுவான் அவனுக்கு வேண்டியது பணம் தானே இவருக்கு என்ன விளையாட்டு இதுக்கு நாலாயிரம் ஒரு டிக்கெட்டு போட்டு காசை போட்டு உட்காந்து பார்த்து அது அரசியல் சந்திப்பெல்லாம் நடக்குது அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாமே அது பாதுகாப்பான இடம் சொன்னால் நாங்கள் விளையாட்டு பார்க்க போனால் அவர் வந்தாங்க நாங்கள் சந்திச்சுக்கிட்டோம் யதார்த்தமாக சந்திச்சுக்கிட்டோம் அப்படி வேறு ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுருக்கிறாங்க ஓபிஎஸ் டிடிவி கூட்டு வந்திருக்கு வளமான கூட்டம் இல்ல அது அது சந்திப்பாங்க சந்திக்க போறாங்கிறது நம்ம எதிர்பார்த்ததான் சந்திப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் அண்ணாதிமுக ஒன்னு சேருமா இந்த அணிகள்லாம் சசிகலாமாவையும் சந்திப்பாரு ஓபிஎஸ்ஸா ஆனா அண்ணாதிமுக தான் எடப்பாடினு உறுதி ஆயிடுச்சுல்ல அது ஆயிடுச்சு அது ஒன்று எதிர்கட்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிறந்த எதிர்கட்சி தலைவர் யாரு எடப்பாடி யாரா அண்ணாமலையா ஆளுநரா உங்களை வசதியா விட்டுட்டேன் ஏதோ ஒன்று நடக்குது ஆளுநர் தம்பி வந்து தம்பிகிட்ட வந்து அண்ணாமலைகிட்ட வந்து அந்த திமுகவுடைய அமைச்சர்கள் அவர்களுடைய சொத்து பட்டியல் அவர்கள் சம்பாரிச்சது காரதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் சரி தான் ஊழல் இதெல்லாம் அதே மாதிரி கடந்த காலத்தில் அதிமுக அரசு அவங்க செஞ்ச ஊழல் அவங்க கூட்டணியில் இருந்தாலும் வச்சுருந்தாலும் அதை நேர்மையாக அதையும் வெளியிட்டு இருந்தாருன்னா அது விடுவேங்கிறாரு நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் ஆட்சியில் யார் இருந்தாலும் விடுவேங்கிறாரு விடணும் விடணும் இப்போ அண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி அறிக்கையில் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது சரி டெல்லி சந்திக்கப்பட உங்களுக்கு உங்களுக்கு வருமான வரியே அமலாக்கத்துறை எல்லாம் நீங்கள் தான் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் செயல்பாடு செயலாக்கம் பரவாயிருக்கணும் அது செயல்படுத்தி காட்டணும் 
அது நீங்களும் அதை செய்தி வாசிப்பாளர் நீங்கள் செய்தி படிப்பீங்களா இவர்கள் இவ்வளவு ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இவ்வளவு சொத்து அது மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு கூடாது நடவடிக்கை எடுங்க தெரிஞ்சிருச்சுல நடவடிக்கை எடுங்க ஆனால் ஆளுநர் பக்கமாக முதல்வர் பக்கமாக அதில் நான் அதுவும் நான் எப்போவுமே முதல்வர் பக்கம்தான் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு அரசின் பக்கம் தான் நம்ம நிற்க முடியும் நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நன்றி தெரிசிவன் தேங்க்யூ வெரி மச்